స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు పవన్ స్టాటిస్టిక్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సో త్వరలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో విడుదల కాబోతున్న ఏఎస్ఓ ఎంపీఎస్ఓ నోటిఫికేషన్ సంబంధించి ప్రిపేర్ అవుతున్న అభ్యర్థులు ఎవరైతే ఉన్నారో సో వాళ్ళ కోసం టీఎస్పీఎస్సి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ క్వశ్చన్ పేపర్ యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ నేను ఇప్పుడు మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను సో తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత ఫస్ట్ టైము మనకి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో జరిగింది ఫోర్ ఎయిటీ ఫోర్ పోస్టులకి నోటిఫికేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది సో టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఇప్పుడు మీకు నేను వన్ బై వన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ క్వశ్చన్ వైజ్ నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేసుకుంటూ వెళ్తాను ఫస్ట్ అయితే ఇంగ్లీష్ మీడియం ఇస్తున్నాను తర్వాత నేను తెలుగు మీడియం కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తానంటే తెలుగు మీడియంలో ప్రిపేర్ అవుతున్న అభ్యర్థులు కూడా మీరు ఆ వీడియో చూడొచ్చు ఎందుకంటే ప్రీవియస్ మోడల్ పేపర్స్ అనేవి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అనేవి అనాలసిస్ చేయడం అనేది ఏ ఎగ్జామినేషన్ కైనా సరే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ అది ఎందుకంటే ప్రీవియస్ లో ఏ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడిగారు సో సిలబస్ లో పరిమితి ఎలా ఉంది అంటే సిలబస్ లోబడి క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నారా లేకపోతే సిలబస్ దాటి క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నారా సో నా ప్రిపరేషన్ ఎంతవరకు ఉండాలి ఇలాంటి అవగాహన అంతా రావాలి అంటే కనుక అట్లీస్ట్ వన్ ఆర్ టూ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ప్రీవియస్లీ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అనేవి మన దగ్గర ఉండాలి అయితే ఈఎస్పీఎస్సి వాళ్ళు ఇచ్చిన సిలబస్ ప్రకారం అయితే కనుక మనకు ఓన్లీ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లోనే జరిగింది తర్వాత సెకండ్ రిక్రూట్మెంట్ ఇప్పుడు జరగబోతుంది ఓకే కాబట్టి నేను ఏఎస్ఓ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో జరిగిన క్వశ్చన్ పేపర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తున్నాను ఇవి కాకుండా టూ థౌజండ్ సిక్స్ నుంచి కూడా కామన్ గా అంటే ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏదైతే ఉందో తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ కలిపి ఉన్నప్పుడు జరిగిన ఏఎస్ఓస్ కూడా ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ కూడా మన దగ్గర అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి సో ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ మోడల్ పేపర్స్ కానీ మోడల్ పేపర్స్ కానీ సో ఎవరైనా తీసుకోవాలనుకుంటే వాళ్ళు పవన్ స్టాటిస్టిక్స్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని దాని ద్వారా మీరు మోడల్ పేపర్స్ కూడా మీరు తీసుకోవచ్చు ఎందుకంటే మోడల్ పేపర్స్ అండ్ ప్రీవియస్ పేపర్స్ ని బాగా అనలైజ్ చేస్తే కనుక డెఫినెట్ గా ఎంత ఏరియా వరకు మీరు ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు ఏ ఏరియా వరకు ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నారు ఏ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ నేను ప్రిపేర్ అవ్వాలి అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్ సబ్జెక్ట్ వచ్చేసరికి థిరిటికల్ గా లేకపోతే ఒక లెంతి ప్రాబ్లమ్స్ చేయడం అలా అకాడమిక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ప్రిపేర్ అవ్వడం కాదు ఆబ్జెక్టివ్ ఓరియంటేషన్ లో ప్రిపేర్ అవ్వాలి సో మీకు ఇచ్చే గైడెన్స్ కూడా ఆబ్జెక్టివ్ ఓరియంటేషన్ లో గైడెన్స్ ఇచ్చే మంచి ట్యూటర్ అనేది కావాల్సిన అవసరం ఉంది సో ఆ విధంగా ఇస్తున్నారా లేదా అనేది చెక్ చేసుకోవడం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఏదో స్టాటిస్టిక్స్ అనగానే నాలుగైదు లెక్కలు చెప్పేసి స్టాటిస్టిక్స్ అని చెప్పడం కాదు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్ ఆ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ లో చెప్పే ఫ్యాకల్టీ ఉండాలి ఓకే సో అలా ఉన్నప్పుడే మనకి ఈ కాంపిటీషన్ లో సో ఆల్రెడీ మీకు చాలా చాలా చెప్పాను ఏఎస్ఓ లాంటి పోస్ట్ లకి చాలా తక్కువ కాంపిటీషన్ ఉంటుంది అంటే నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి అలాగే సీరియస్ ప్రిపేర్ అవుతున్న అభ్యర్థులు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు పోస్ట్లు కూడా తక్కువ రిలీజ్ అవుతుంటాయి వేలలో పోస్టులు ఉండవు ఎప్పుడు వందల్లోనే ఉంటాయి పోస్టులు ఇవి సో ఒక్కొక్కసారి డబుల్ డిజిట్ నెంబర్ పోస్టులు కూడా వస్తుంటాయి రిక్రూట్మెంట్ లో కానీ సీరియస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే మాత్రం కంపేర్ టు గ్రూప్ టు గ్రూప్ వన్ ఇలాంటి పోస్టులు అన్నింటికి కూడా కంపేర్ చేసుకుంటే కాంపిటీషన్ చాలా తక్కువ సో ఏఎస్ఓ ఎగ్జామినేషన్ అనేది గ్రూప్ టూ లో నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కేడర్ కి ఎక్కువ గా ఉంటుంది బేసిక్ కానీ లేకపోతే జాబ్ ప్రొఫైల్ కానీ ముఖ్యంగా పబ్లిక్ డొమైన్ లో ఏమాత్రం టచ్ లేకుండా హ్యాపీగా ఫ్రీగా మనం చేసుకునే విధంగా జాబ్ ప్రొఫైల్ అనేది ఉంటుంది ఓకే సో ఇంకా టీఎస్పీఎస్సి ఏఎస్ఓ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ క్వశ్చన్ పేపర్ సంబంధించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ కొందాం సో ఇక్కడ మనకి నేను లెఫ్ట్ సైడ్ మీకు క్వశ్చన్ పేపర్ లో ఉండే క్వశ్చన్స్ నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేస్తున్నాను అండ్ క్వశ్చన్స్ డిస్ప్లే చేస్తున్నాను రైట్ సైడ్ ఎనీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కానీ సొల్యూషన్ కానీ ఉంటే కనుక మీకు రైట్ సైడ్ కనిపిస్తుంది సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ స్టార్ట్ చేద్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మనకి ఇక్కడ ప్రాబబిలిటీ చాప్టర్ నుంచి ఇవ్వడం జరిగింది వన్ అన్బయాస్ పాయిన్ అండ్ వన్ అన్బయాస్ డైస్ ఆర్ టాస్ టుగెదర్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ దట్ దేర్ ఎపియర్స్ లెస్ దాన్ త్రీ డాట్ స్పేస్ ఆన్ ద డై ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద రిజల్ట్ ఆన్ ద కాయిన్ సో స్టూడెంట్ కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ అని చెప్పాలి ఇది ఎందుకంటే ఇక్కడ కాయిన్ ప్లస్ డైస్ రెండు తీసుకున్నాడు రెండు కూడా కలిపి అంటే చేతిలో కాయిన్ డైస్ రెండు కలిపి టాస్ చేయడం అనేది జరిగింది కాయిన్ ఏదైతే చూపిస్తుందో హెడ్ అండ్ టైల్ కానీ సో కాయిన్ హెడ్ కానీ టైల్ కానీ చూపిస్తుంది ఈ రిజల్ట్ తో సంబంధం లేకుండా దీన్ని మీరు కన్సిడర్ చెయ్యొద్దు అన్నట్టు ఇర్రెస్
వన్ బై సిక్స్ సిక్స్ డాట్స్ కూడా వన్ బై సిక్స్ ఇప్పుడు లెస్ దాన్ త్రీ అంటే మనం ఏం తీసుకోవాలి ఈ రెండే తీసుకోవాలి వన్ అండ్ టూ డాట్స్ లేదా ఒక నెంబర్ కానీ టూ నెంబర్ రావడానికి కానీ ప్రాపర్టీ సో వన్ బై సిక్స్ ప్లస్ వన్ బై సిక్స్ ఎంత వన్ బై సిక్స్ ప్లస్ వన్ బై సిక్స్ వచ్చేసరికి టూ బై సిక్స్ అంటే వన్ బై త్రీ అంటే ఈ క్వశ్చన్ ఇలా ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు జనరల్ గా ఈ క్వశ్చన్ ఎలా అడగచ్చు అంటే ఒక డైస్ త్రో చేశాను డైస్ త్రో చేసినప్పుడు లెస్ దాన్ త్రీ నెంబర్ రావడానికి ప్రాపర్టీ ఎంత అని అడగచ్చు కానీ దీనికి ఒక పాయింట్ అనే ఎక్స్పెరిమెంట్ ని యాడ్ చేయడం జరిగింది దీనివల్ల పాయింట్ అండ్ డైస్ కంబైన్డ్ గా ఏ ప్రాపర్టీ ఉంటుంది ఐ మీన్ ఎలా చేయాలి ప్రాబబిలిటీ అనే థాట్ ముందు ఇక్కడ క్యాండిడేట్ కి వస్తుంది అభ్యర్థికి ఎవరైతే ఉన్నారో తనకు వస్తుంది సో అది రాకుండా అదే ఆలోచన రాకుండా క్లియర్ గా దాన్ని మీరు అర్థం చేసుకుంటే క్వశ్చన్ ని అసలు కాయిన్ కి సంబంధం లేదు ఓన్లీ డైస్ మనం అతను వాడు కూడా చెప్పాడు డై ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ద కాయిన్ అని చెప్పాడు అంటే ఆ కాయిన్ గురించి ఎందుకు ఇచ్చాడంటే జస్ట్ కాన్ఫ్యూ ఇచ్చాడానికి ఇచ్చాడు అంతే సో కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్స్ ఎప్పుడు అలాగే ఉంటాయి టైం కిల్లింగ్ క్వశ్చన్స్ కానీ లేకపోతే ట్రికీ క్వశ్చన్స్ కానీ లేకపోతే స్టూడెంట్ అక్కడ అభ్యర్థి ఎవరైతే ఉన్నారో క్యాండిడేట్ ఎవరైతే ఉన్నారో తన్ని కన్ఫ్యూజన్ చేసే విధంగా పర్టికులర్ గా స్టాటిస్టిక్స్ లో సబ్జెక్ట్స్ లో ఎక్కువగా అలాంటి పాసిబిలిటీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి సో సెకండ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డస్ నాట్ అరైజ్ డిస్ట్రిక్ట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అని చెప్పారు సో మనకి డిఫరెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటాయి లైక్ క్వాలిటేటివ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అని కానీ క్వాంటిటేటివ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అని కానీ క్వాలిటేటివ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే ఏంటంటే నాన్ మెజరబుల్ అనమాట అట్రిబ్యూట్స్ అని కూడా అంటారు క్వాంటిటేటివ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే నూమరికల్ గా ఎక్స్ప్రెస్ చేసే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అవి వేరియబుల్స్ అంటారు ఆ వేరియబుల్స్ మళ్ళీ డిస్క్రిట్ అండ్ కంటిన్యూస్ వేరియబుల్ కింద డిఫైన్ అయింది జనరల్ గా మనకి ఏదైనా ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చినప్పుడు అది డిస్క్రిట్ వేరియబులా లేకపోతే కంటిన్యూస్ వేరియబుల్ అనేది మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాము అనుకుంటే కనుక జనరల్ గా ఐడెంటిఫికేషన్ కోసం చెప్తున్నాను డెఫినేషన్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది ఐడెంటిఫికేషన్ ఎలా చేస్తామంటే మనం డిస్క్రిట్ వేరియబుల్ కన్నా ఐడెంటిఫై చేయాలంటే ఆ వేరియబుల్ తీసుకునే నెంబర్స్ కంపల్సరిగా ఇంటీజియర్ ఫామ్ లోనే ఉండాలి కౌంటబుల్ నెంబర్ అయి ఉండాలి అంటే ఇటువంటి డిస్మల్స్ ఉండకూడదు అదే కంటిన్యూస్ వేరియబుల్ అంటే కనుక బోత్ ఇంటీజర్ డెస్మల్ రెండు రెండింట్లోనూ మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేసేలా ఉంటుంది ఇలా గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోదు మీరు ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్స్ లో ఏది డిస్క్రిట్ ఏది కంటిన్యూస్ అనేది ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేస్తారు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ ఏ క్లాస్ అని తీసుకున్నాం అనుకోండి ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు ఒక ఫిఫ్టీ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారని చెప్తాం లేదా ఒక సెవెంటీ టూ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారని చెప్తాం అంతేకాని వీటిని డిస్మల్ ఫామ్ లో చెప్పాం అంటే నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ ఏ క్లాస్ అనేది ఏ వేరియబుల్ అవుతుంది అంటే డిస్ట్రిక్ట్ వేరియబుల్ అవుతుంది సిమిలర్లీ ఇప్పుడు ఫర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇద్దరు స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు నా దగ్గర ఏ అండ్ బి స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు లేకపోతే ఇద్దరు పర్సన్స్ ఉన్నారు అనుకున్నాం ఏ యొక్క హైట్ ఎంత అంటే వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ ఇది ఇంటీజర్ ఫామ్ లో ఉంది కదా బి యొక్క హైట్ ఎంత అంటే వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ సెంటీమీటర్స్ ఇది డెసిమల్ లో ఉంది ఇలా ఇంటీజర్ డెసిమల్ రెండింట్లోనూ మనం హైట్ ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు అంటే హైట్ అనేది దాన్ని మెజర్ చేయొచ్చు ఇంకా చెప్పాలంటే కౌంట్ చేసేవన్నీ డిస్క్రిట్ మెజరబుల్ చేసేవన్నీ కంటిన్యూస్ ఏదైనా ఇన్స్ట్రుమెంట్ యూస్ చేసి ఇప్పుడు హైట్ మెజర్ చేయాలి మెజర్ చేస్తాం కౌంట్ చేయం వెయిట్ ఉంది మెజర్ చేస్తాం కౌంట్ చేయం నెంబర్ ఆఫ్ పేజెస్ అనేది అనుకోండి ఇన్ ఏ బుక్ అది కౌంట్ చేస్తాం ఓకే నెంబర్ ఆఫ్ బెంచెస్ ఇన్ ఏ క్లాస్ కౌంట్ చేస్తాం ఇలా కౌంట్ చేసేవన్నీ డిస్క్రిట్ లోకి వస్తాయి మెజరబుల్ అన్ని కంటిన్యూస్ వేరియబుల్ లోకి వస్తాయి వాటిని మనం బోత్ ఇంటీజర్ అండ్ డిస్మల్ ఫామ్ లోకి కన్వర్ట్ చేయగలుగుతాం కంటిన్యూస్ ని బట్ డిస్క్రిట్ ని ఓల్డ్ ఇంటీజర్ ఫామ్ లోనే మాత్రమే కన్వర్ట్ చేయగలుగుతాం ఇక్కడ ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ చూడండి మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది నెంబర్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్స్ దట్ టేక్ ప్లేస్ బిట్వీన్ నైన్ ఏఎం అండ్ టు నైన్ పిఎం అట్ ఏ బిజీ సెంటర్ ఇన్ ఏ సిటీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్ సిటీలో ఎన్ని యాక్సిడెంట్స్ అయ్యా లాస్ట్ వన్ మంత్ మనం ట్రాఫిక్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళి మనం ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాం సో వాళ్ళు ఏం చెప్తారు ఒక ఫార్టీ యాక్సిడెంట్స్ అయ్యాయి లేదా ఒక థర్టీ టూ యాక్సిడెంట్స్ అయ్యాయి అని చెప్తారు కానీ దీన్ని డిస్మల్ ఫామ్ లో ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేదు కదా కాబట్టి ఇక్కడ మనం క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్స్ అనేది ఒక డిస్క్రిట్ వేరియబుల్ డి అని రాస్తుంది ఓకే డి రిఫర్స్ టు ఇయర్ డిస్క్రిట్
లేకపోతే మీ ఇంకొక ఫ్రెండ్ కి ఫిఫ్టీ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ కిలోమీటర్ వచ్చింది ఇలా రావచ్చు కదా అంటే బోత్ ఇంటీజర్ లోను డెస్మల్ ఫామ్ లోను మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలుగుతాం డిస్టెన్స్ అనేది డిస్టెన్స్ కానీ లెంత్ కానీ ఇవన్నీ కౌంట్ చేయరు మెజర్ చేస్తారు కాబట్టి ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ అనేది ఎప్పుడైతే డిస్టెన్స్ కానీ టైమ్ లెంత్ హైట్ వెయిట్ రెయిన్ ఫాల్ టెంపరేచర్ ఇవన్నీ కూడా కంటిన్యూస్ వేరియబుల్స్ లోకి వస్తాయి సో ఇది కంటిన్యూస్ వేరియబుల్ అంటే ఏంటి ఇది డిస్క్రిట్ వేరియబుల్ కాదు అంటే ఇదే మన ఆన్సర్ మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ ఇదే ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై ఏ మోటార్ సైకిల్ పర్ లీటర్ పెట్రోల్ అనేది డిస్క్రిట్ వేరియబుల్ కాదు ఇది కంటిన్యూస్ వేరియబుల్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ చూస్తే నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఏ మ్యాన్ బ్లింగ్స్ ఈజ్ హైస్ లిట్స్ ఇన్ ఏ ఐ లిట్స్ ఇన్ ఏ మినిట్ ఐ లిట్స్ అంటే అంటే కన్ను రెప్పలు ఒక మినిట్ లో కన్ను రెప్పలు ఎన్నిసార్లు కొట్టుకుంటుంది ఎన్నిసార్లు కొట్టుకుంటాడు ఐ మీన్ కన్ను రెప్పలు ఎన్నిసార్లు ఆడిస్తాము అంటే కనుక జనరల్ గా ఒక థర్టీ థర్టీ టైమ్స్ లేదా ఒక ట్వంటీ టైమ్స్ ఇలా ఇంటీజర్ కౌంటబుల్ నెంబర్ లో చెప్తాం అలాగే హార్ట్ బీట్ స్టూడెంట్ సెవెన్ టు టూ అవర్స్ అంటారు జనరల్ గా డాక్టర్స్ చెప్పేది పల్స్ రేట్ సెవెన్ టు టూ అవర్స్ కొట్టుకోవాలి గుండె అనేది అవునా ఒక నిమిషానికి ఇది మనం డెస్మల్స్ లో చెప్పాం కదా అంటే పల్స్ రేట్ కూడా డిస్క్రిట్ వేరియబుల్స్ లోకి వస్తుంది ఈ ఈ బ్లింకింగ్ ఆఫ్ ఐస్ అనేది కూడా డిస్క్రిట్ వేరియబుల్ లోకి వస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఇచ్చిన ఫోర్ ఆప్షన్స్ లో వన్ టూ ఫోర్ ఆప్షన్స్ డిస్క్రిట్ వేరియబుల్ థర్డ్ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి మాత్రం ఇది ప్యూర్ గా కంటిన్యూస్ వేరియబుల్ కాబట్టి ఏది డిస్క్రిట్ వేరియబుల్ కాదు అంటే కనుక థర్డ్ ఆప్షన్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అది కంటిన్యూస్ వేరియబుల్ ఓకే సో ఈ విధంగా మనం డిస్క్రిట్ వేరియబుల్ ని కంటిన్యూస్ వేరియబుల్ ని మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ చూస్తే వెన్ డి యూ సే దెర్ ఈస్ ఎ పర్ఫెక్ట్ పాజిటివ్ కోరిలేషన్ బిట్వీన్ టూ వేరియబుల్స్ ఎక్స్ అండ్ వై సో మనకి కొరిలేషన్ చాప్టర్ నుంచి ఇవ్వడం జరిగింది ఎప్పుడు పర్ఫెక్ట్ పాజిటివ్ కొరిలేషన్ అంటారు ఆర్ అనేది యొక్క లిమిట్స్ చూసుకుంటే మైనస్ వన్ టు ప్లస్ వన్ ఇంక్లూడింగ్ ద లిమిట్స్ ఉంటుంది ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ వన్ అయితే దాన్ని మనం పర్ఫెక్ట్ పాజిటివ్ కొరిలేషన్ అంటాం అదే ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ అయితే దాన్ని పర్ఫెక్ట్ నెగిటివ్ కొరిలేషన్ అంటాం అదే ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అయితే కనుక దెర్ ఈస్ నో కొరిలేషన్ బిట్వీన్ ద టూ వేరియబుల్స్ అంటాం ఇలా కొరిలేషన్ ని మనం మెజరబుల్ చేస్తాం అనమాట అంటే మైనస్ వన్ టు ప్లస్ వన్ అనే లిమిట్స్ వన్ అయితే కనుక పర్ఫెక్ట్ పాజిటివ్ మైనస్ వన్ అనే అయితే కనుక పర్ఫెక్ట్ నెగిటివ్ అంటాం ఓకే సో ఇక్కడ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అనేది పర్ఫెక్ట్ పాజిటివ్ ఆర్ ఈక్వల్ టు జీరో అనేది ఇదేమవుతుంది అంటే నో కొరిలేషన్ అవుతుంది ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ అనేది నెగిటివ్ కొరిలేషన్ అవుతుంది పర్ఫెక్ట్ నెగిటివ్ కొరిలేషన్ అవుతుంది అలాగే ఆర్ గ్రేటర్ దెన్ వన్ ఇది ఎప్పుడు అవుతుంది ఆర్ గ్రేటర్ దెన్ వన్ అవుతుంది ఎందుకంటే వన్ అబో ఉండదు మాక్సిమం లిమిట్ ఎంతంటే వన్ ఈవెన్ అది కూడా మనకి ఈ క్వశ్చన్స్ కింద ఇవ్వడం జరిగింది చూద్దాం ఫోర్త్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ కార్ల్ పియర్సన్స్ కొరిలేషన్ కోఫిషియంట్ ఆఫ్ కొరిలేషన్ కార్ల్ పియర్సన్ కోఫిషియంట్ ఆఫ్ కొరిలేషన్ బిట్వీన్ టూ వేరియబుల్స్ ఎక్స్ అండ్ వై ఇక్కడ ఎక్స్ అనేది ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బార్ కింద తీసుకోమన్నారు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ వై అనే దాన్ని వై మైనస్ వై బార్ కింద తీసుకోమన్నారు ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ ఓకే సో కార్ల్ పియర్సన్ కొరిలేషన్ కోఫిషియంట్ ఫార్ములా యాక్చువల్ గా ఏంటంటే బేసిక్ ఫార్ములా ఆర్ ఈస్ ఈక్వల్ టు కోవేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ కమ్ ఆ వై బై స్టాండర్డ్ డివియేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ స్టాండర్డ్ డివియేషన్ ఆఫ్ వై కోవేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై ఫార్ములా ఏంటంటే వన్ బై ఎన్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బార్ ఇంటూ వై మైనస్ వై బార్ స్టాండర్డ్ డివియేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ యొక్క ఫార్ములా చూసుకుంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ వన్ బై ఎన్ ఇంటూ సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బార్ హోల్ స్క్వేర్ స్టాండర్డ్ డివియేషన్ ఆఫ్ వై కూడా రాయచ్చు జస్ట్ మనం ఎక్స్ ప్లస్ లో వన్ వై రాసుకుంటాం వన్ బై ఎన్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ వై మైనస్ వై బార్ హోల్ స్క్వేర్ ఇది ఓకే సో ఇక్కడ మీరు జాతక చూస్తే డినామినేటర్ లో రూట్ వన్ బై ఎన్ ఉంది ఇక్కడ కూడా రూట్ వన్ బై ఎన్ ఉంది అంటే వన్ బై ఎన్ ఇంటూ వన్ బై ఎన్ వన్ బై ఎన్ స్క్వేర్ వస్తుంది రూట్ లోపల రూట్ వన్ బై ఎన్ స్క్వేర్ అంటే బయటికి వన్ బై ఎన్ వచ్చేస్తుంది ఆ బయట ఉన్న వన్ బై ఎన్ న్యూమరేటర్ లో ఉన్న వన్ బై ఎన్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి మనం క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఇంకా రిమైనింగ్ ఏముంటుంది సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బార్ ఇంటూ వై మైనస్ వై బార్ అనేది న్యూమరేటర్ లో ఉంటుంది డినామినేటర్ వచ్చేసరికి సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బార్ హోల్ స్క్వేర్ ఇంటు సమ్మేషన్ ఆఫ్ వై మైనస్ వై బార్ హోల్ స్క్వేర్ అనేది డినామినేటర్ ల
డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వేస్ లో రాయొచ్చు లైక్ ఇది డివియేషన్ ఫ్రమ్ మెయిన్ మెథడ్ అని చెప్తారు అలాగే నో డివియేషన్ మెథడ్ ఒకటి ఉంటుంది అలాగే డివియేషన్ ఫ్రమ్ ఎస్జిముడ్ మెయిన్ మెథడ్ లో రాయొచ్చు ఓకే సో ఇలా డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ కార్ల పియర్స్ అండ్ కొలేషన్ కోఫిషన్ ఉంటుంది బట్ బేసిక్ ఫార్మ్ వచ్చేసరికి మాత్రం కోవేరెన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై బై ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ డివియేషన్స్ అని చెప్తారు అలాగే కొరలేషన్ కోఫిషన్ అంటే లిమిట్స్ అడిగారు సో గుర్తుపెట్టుకోండి లిమిట్స్ అడిగినప్పుడు మీరు ఖచ్చితంగా మైనస్ వన్ అండ్ ప్లస్ వన్ అని కాకుండా ఆ రెండు కూడా ఇంక్లూడ్ అవుతాయని విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి అందుకే మీరు ఇక్కడ ఓపెన్ బ్రాకెట్ వేయకుండా క్లోజ్డ్ బ్రాకెట్ వేయాలి మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా వేస్తారనుకోండి ఇది కరెక్ట్ కాదు ఆప్షన్ లో ఇలా వచ్చారనుకోండి ఇది కరెక్ట్ ఆప్షన్ కాదు ఇదే కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఎందుకంటే కొరలేషన్ కోఫిషన్ టు మైనస్ వన్ ప్లస్ వన్ రెండు అవుతుంది మధ్యలో కూడా ఉంటుంది మైనస్ వన్ అండ్ ప్లస్ వన్ మధ్యలో కూడా ఉంటుంది దీని అర్థం ఇది క్లోజ్డ్ బ్రాకెట్ అంటే చాలా మందికి ఈ వేరియేషన్ తెలియదు అదే ఓపెన్ బ్రాకెట్ అంటే అర్థం ఏంటంటే మైనస్ వన్ అండ్ ప్లస్ వన్ కాకుండా మధ్యలోనే ఉంటుంది అని అర్థం అంటే మైనస్ వన్ ప్లస్ వన్ తో పాటు మధ్యలో వాల్యూస్ తీసుకుంటే మనం క్లోజ్డ్ బ్రాకెట్ వేయాలి మైనస్ వన్ అండ్ ప్లస్ వన్ అవ్వదు ఓన్లీ మధ్యలో వాల్యూస్ తీసుకుంటుంది అంటే క్లోజ్ ఓపెన్ బ్రాకెట్ వేయాలి సో ఇక్కడ ఆర్ వాల్యూ ప్లస్ వన్ అవుతుంది మైనస్ వన్ అవుతుంది ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం ప్లస్ వన్ అంటే పర్ఫెక్ట్ పాజిటివ్ అని మైనస్ వన్ అంటే పర్ఫెక్ట్ నెగిటివ్ అని చెప్పుకున్నాం కదా సో రెండు అవుతుంది కాబట్టి ఇలా ఉండాలి కోర్స్ ఇక్కడైతే ఆ వేరియేషన్ ఉన్న బ్రాకెట్స్ ఇవ్వలేదు ఒకవేళ మీకు బ్రాకెట్స్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఫోర్త్ ఆప్షన్ కనుక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఇచ్చారనుకోండి మైనస్ వన్ అండ్ ప్లస్ వన్ అప్పుడు మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది రెండు ఇచ్చారంటే ఇది కరెక్ట్ ఆప్షన్ కాదు ఇదే కరెక్ట్ ఆప్షన్ సో ఆర్ ఇస్ ఆ ప్రాస్పెక్ట్ లో కూడా మీరు చూడాల్సిన అవసరం అలాగే ఇఫ్ ఆర్ ఈస్ ద కొరలేషన్ కోఫిషన్ బిట్వీన్ ఎక్స్ అండ్ వై వాట్ ఈస్ ద ప్రాబుల్ ఎర్రర్ అని ఇచ్చారు సిక్స్త్ క్వశ్చన్ ప్రాబుల్ ఎర్రర్ ఫార్ములా ఏంటంటే కొరలేషన్ కోఫిషన్ లో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇది ప్రాబుల్ ఎర్రర్ అండి అది సో జీరో పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇంటూ వన్ మైనస్ ఆర్ స్క్వేర్ బై రూట్ ఎన్ అనేది ఇక్కడ ఫార్ములా ఈ వన్ మైనస్ ఆర్ స్క్వేర్ బై రూట్ ఎన్ ని స్టాండర్డ్ ఎర్రర్ అని కూడా అంటారు అంటే మీరు ప్రాబుల్ ఎర్రర్ ఆఫ్ ప్రాబుల్ ఎర్రర్ ఆఫ్ ఆర్ ని మీరు ఎలా రాయొచ్చు అంటే జీరో పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇంటూ స్టాండర్డ్ ఎర్రర్ ఆఫ్ ఆర్ అని రాయొచ్చు ఈ జీరో పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ ఫోర్ ఫైవ్ అనేది నియర్లీ టూ థర్డ్ ఉంటుంది సో ప్రాబుల్ ఎర్రర్ ఆఫ్ ఆర్ ఈస్ ఈక్వల్ టు టూ థర్డ్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ ఎర్రర్ ఇలా కూడా రాయొచ్చు ఓకే సో ఇది మనం జనరల్ గా ఆర్ యొక్క సిగ్నిఫికెన్స్ మనం టెస్ట్ చేయడానికి ఈ ప్రాబుల్ ఎర్రర్ అనే స్టాటిస్టికల్ టూల్స్ మనం యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది కొరలేషన్ కాన్సెప్ట్ లో దాని మీద ఫార్ములా అడగడం ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే సెవెంత్ వన్ లో స్పియర్మెన్ ర్యాంక్ కొరలేషన్ కోఫిషెంట్ లో సమ్ ఆఫ్ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ర్యాంక్స్ బిట్వీన్ ద టూ ర్యాంక్ వాల్యూస్ సో స్పియర్మెన్ ర్యాంక్ కొరలేషన్ కోఫిషెంట్ మనం డేటా ఇచ్చినప్పుడు వాటికి ర్యాంక్స్ అసైన్ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఎక్స్ అండ్ వై అనే వాల్యూస్ ఇచ్చారనుకోండి బై వేరియట్ డేటా ఎక్స్ కి ర్యాంక్స్ అసైన్ చేస్తాం అంటే అకార్డింగ్ టు వాటి వాల్యూస్ ఏవైతే ఉంటాయో అన్నిటికంటే హైయెస్ట్ వాల్యూకి ఫస్ట్ ర్యాంక్ నెక్స్ట్ హైయెస్ట్ వాల్యూకి సెకండ్ ర్యాంక్ అలా ఎక్స్ వాల్యూస్ అన్నింటికి ర్యాంక్స్ ఇస్తాము వై వాల్యూస్ అన్నింటికి ర్యాంక్స్ ఇస్తాము దీని తర్వాత డి వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం దట్ ఈస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ర్యాంక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ ర్యాంక్స్ ఆఫ్ వై డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ర్యాంక్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ర్యాంక్ ఆఫ్ వై చేస్తాం ఇది ఏదైతే ఉందో ఈ సమ్మేషన్ ఆఫ్ డి ప్రతిసారి కంపల్సరీగా జీరో రావాలి అలా జీరో వస్తేనే మీరు ర్యాంకింగ్ అనేది కరెక్ట్ గా అసైన్ చేస్తున్నారు కాబట్టి స్పియర్మెన్ ర్యాంక్ కొరలేషన్ కోఫిషన్ లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ కింద దీన్ని చెప్పొచ్చు సమ్ ఆఫ్ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ర్యాంక్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ జీరో ఓకే సో ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ కాబట్టి ఇక్కడ ఇచ్చారు సో ఇక్కడ సెవెంత్ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి జీరో అండ్ ఇందాక మనం చెప్పిన ప్రాబుల్ ఎర్రర్ యొక్క ఆన్సర్ ఏంటంటే జీరో పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ ఫోర్ ఫైవ్ వన్ మైనస్ ఆర్ స్క్వేర్ బై రూట్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ద రిటైల్ ప్రైజెస్ ఆఫ్ టూ కమ్యూనిటీస్ ఏ అండ్ బి ఆన్ జనవరి ఫస్ట్ ఇన్ సెవెన్ ఇయర్స్ ఆర్ గివెన్ బిలో ఒక సెవెన్ ఇయర్స్ లో ఒక టూ కమ్యూనిటీస్ యొక్క ప్రైజెస్ ఇచ్చారు అనమాట లిస్ట్ ఓకే అండ్ లెటెడ్ బి ఏదో ఒక ఆయిల్ అండ్ రైస్ తీసుకున్నాం ఆయిల్ అండ్ రైస్ యొక్క ప్రైజెస్ అలా ఒక టూ కమ్యూనిటీస్ యొక్క ప్రైజెస్ ఇవ్వడం జరిగింది ఆ ప్రైజ
నెక్స్ట్ హైయెస్ట్ వచ్చేసరికి నైన్టీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ ఉంది దానికి సెకండ్ ర్యాంక్ ఇవ్వండి నెక్స్ట్ హైయెస్ట్ నైన్టీ ఎయిట్ పాయింట్ సారీ నైన్టీ ఎయిట్ పాయింట్ ఎయిట్ ఉంది దీనికి సెకండ్ ర్యాంక్ ఇవ్వండి నైన్టీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ థర్డ్ ర్యాంక్ నైన్టీ ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ వచ్చేసరికి ఫోర్త్ ర్యాంక్ అవుతుంది నైన్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ అనేది ఫిఫ్త్ ర్యాంక్ అవుతుంది నైన్టీ సెవెన్ పాయింట్ వన్ అనేది సిక్స్త్ ర్యాంకు నైన్టీ సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ అనేది సెవెంత్ ర్యాంక్ అలాగే ఇప్పుడు బి సిరీస్ లో ఉన్న వాటికి మనం ఐ మీన్ బి కమ్యూనిటీ యొక్క ప్రైజెస్ కి ర్యాంక్స్ వేసేం చేద్దాం అన్నిటికంటే హైయెస్ట్ ప్రైజ్ వచ్చేసరికి ఎయిటీ సెవెన్ పాయింట్ టూ ఉంది దీనికి సెకండ్ ర్యాంక్ ఇవ్వండి నెక్స్ట్ హైయెస్ట్ వచ్చేసరికి ఎయిటీ ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిట్ ఉంది దీనికి థర్డ్ ర్యాంక్ సారీ దీనికి ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఇవ్వండి నెక్స్ట్ ఎయిటీ ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిట్ అనే దానికి సెకండ్ ర్యాంక్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఎయిటీ త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ ఉంది దానికి థర్డ్ ర్యాంక్ ఇస్తాము ఎయిటీ త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ తర్వాత మనకున్న హైయెస్ట్ వాల్యూ సెవెంటీ ఎయిట్ పాయింట్ నైన్ దీనికి ఫోర్త్ ర్యాంక్ ఇస్తాము నెక్స్ట్ సెవెంటీ సెవెన్ పాయింట్ టూ ఫిఫ్త్ ర్యాంక్ సెవెంటీ ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిట్ అనే సిక్స్త్ ర్యాంక్ ఫస్ట్ దానికి సెవెంత్ ర్యాంక్ వచ్చేస్తుంది అదే లాస్ట్ వాల్యూ ఇప్పుడు డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ర్యాంక్స్ తీసుకుంటే కనుక ఫైవ్ మైనస్ సెవెన్ ఏంటంటే మైనస్ టూ వన్ మైనస్ టూ మైనస్ వన్ టూ మైనస్ ఫోర్ మైనస్ టూ ఫోర్ మైనస్ సిక్స్ మైనస్ టూ త్రీ మైనస్ ఫైవ్ మైనస్ టూ సెవెన్ మైనస్ వన్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ సిక్స్ వస్తుంది సిక్స్ మైనస్ త్రీ ఎంత వచ్చేసరి అంటే త్రీ వస్తుంది ఇప్పుడు ఈ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ర్యాంక్స్ యొక్క టోటల్ చూడండి ఒకసారి టోటల్ చూస్తే కనుక సమ్మేషన్ ఆఫ్ డి చూసుకుంటే ఇక్కడ మైనస్ వాల్యూస్ ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే నైన్ ఉన్నాయి ప్లస్ వాల్యూస్ సిక్స్ ప్లస్ త్రీ నైన్ ఉన్నాయి అంటే సమ్మేషన్ ఆఫ్ డి ఏమొచ్చింది జీరో వచ్చింది ఇదే ఇందాక అడిగిన క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఇందాక మీరు చూసుకుంటే డిఫరెన్స్ స్పీర్మెంట్ ర్యాంక్ కోలేషన్ కోషన్ లో సమ్ ఆఫ్ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ర్యాంక్స్ బిట్వీన్ టూ వేరియబుల్స్ జీరో ఎందుకు అయింది సో ఇక్కడ మీకు క్లియర్ గా తెలుస్తుంది సమ్మేషన్ ఆఫ్ డి జీరో ఎప్పుడు అవుతుంది ఎందుకంటే మనం ర్యాంకింగ్ కరెక్ట్ గా ఇచ్చాం కాబట్టి ర్యాంకింగ్ కనుక మీరు కరెక్ట్ గా ఎసైన్ చేయకపోతే డి వాల్యూ జీరో రాదు సో ఇప్పుడు డి స్క్వేర్ చేయండి అంటే వీటిలో స్క్వేర్ చేయండి మైనస్ టూ స్క్వేర్ చేస్తే ఫోర్ వస్తుంది మైనస్ వన్ స్క్వేర్ చేస్తే వన్ మైనస్ టూ స్క్వేర్ చేస్తే ఫోర్ మైనస్ టూ స్క్వేర్ చేస్తే ఫోర్ మైనస్ టూ స్క్వేర్ చేస్తే అగైన్ ఫోర్ సిక్స్ స్క్వేర్ చేస్తే థర్టీ సిక్స్ త్రీకి స్క్వేర్ చేస్తే నైన్ వస్తుంది సో ఇది చూసుకుంటే సమ్మేషన్ ఆఫ్ డి స్క్వేర్ వాల్యూ టోటల్ చూసుకుంటే మీకు సిక్స్టీ టూ రావడం జరిగింది సో ఇదే అడగడం జరిగింది సిక్స్టీ టూ ఒకసారి చూడండి టోటల్ అనేది ఓకే సో ఇక్కడ సిక్స్టీ టూ అనేది ఇక్కడ ఆప్షన్ త్రీలో ఇవ్వడం జరిగింది సో వన్స్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ డి స్క్వేర్ వచ్చిన తర్వాత మనం ర్యాంక్ కోరేషన్ క్వశ్చన్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము ఇక్కడ ఎక్కడ రిపీటెడ్ ర్యాంక్స్ లేవు మళ్ళీ ర్యాంక్ కోరేషన్ క్వశ్చన్ లో రిపీట్ అయినప్పుడు ఎలా చేస్తాము రిపీట్ కానప్పుడు ఎలా చేస్తాము అనేది కూడా కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది so next to ninth one chusukunte in which of the following cases the variation is completely unpredictable and changes occur in a very random manner anichar ante general ga time series lo four components untai manaki secular trend and gani seasonal variations cyclic fluctuations alage random ledha irregular variations antar indulo ee random variations ni mundigane manu estimation ane cheyalem okay for example oka epidemic undi covid 19 undi ee covid 19 ane danni మనం ఒక ర్యాండమ్ వేరియేషన్ గా చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ వల్ల మనకి ప్రొడక్షన్ లో కానీ జీడిపి లో కానీ లైక్ పెరకాప్ట ఇన్కమ్ లో కానీ మన పర్చేసింగ్ పవర్ లో కానీ ఇలాంటి వాటి అన్నిటిలో రిజిస్ట్రేషన్ రావడం వల్ల లాక్డౌన్ రావడం వల్ల ప్రొడక్షన్స్ కంపెనీలన్నీ మూత పడిపోవడం వల్ల ఓకే వీటి వల్ల ప్రొడక్షన్స్ లో చాలా వేరియేషన్స్ కనిపించాయి దీనికి కారణం ఏంటంటే అన్ప్రెడిక్టబుల్ వేరియేషన్ అంటే ముందుగానే మనం ఊహించిన ఒక ఒక హజర్డ్ అనమాట లైక్ ఇప్పుడు నేచురల్ అజర్ట్స్ కానీ హెల్త్ అజర్ట్స్ కానీ లేకపోతే ఎర్త్ క్వేక్స్ భూకంపాలు కానీ ఫ్లడ్స్ కానీ వరదలు కానీ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఇర్రెగ్యులర్ వేరియేషన్స్ అలాగే చూడండి స్ట్రైక్స్ చేస్తుంటారు లారీలు స్ట్రైక్ చేసినప్పుడు కూరగాయలు కానీ పండ్లు కానీ ఇలాంటి రేట్లు పెరిగిపోతుంటాయి ఫ్రూట్స్ ఐటమ్స్ ఇలాంటివి ఇవన్నీ కూడా ఇర్రెగ్యులర్ వేరియేషన్స్ అంటే దట్ టు షార్ట్ టర్మ్ వేరియేషన్స్ ఇవి లాంగ్ టర్మ్ లో కూడా ఉండవు ఇప్పుడు స్ట్రైక్స్ చేస్తారు అనుకోండి లాంగ్ టర్మ్ లో ఉండవు ఇప్పుడు ఆనియన్స్ రేట్స్ పెరుగుతుంటాయి టమాటో రేట్స్ పెరుగుతుంటాయి మళ్ళీ వెంటనే తగ్గిపోతుంటాయి షార్ట్ టర్మ్ లోనే పెరుగుతుంటాయి వీటిని ముందుగానే మనం అంచనా వేయలేదు చాలా ర్యాండమ్ గా ఇవి జరుగుతుంటాయి ఇలాంటి వాటిని ఇర్రెగ్యులర్ వేరియేషన్స్ అని అంటారు ఓకే అంటే ఫోర్ కాంపనెంట్స్ గురించి మనం చాలా క్షుణ్ణంగా చదువుకోవాలి ఆ ఫోర్ కాంపనెంట్స్ కి రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ మీకు క్లియ
మళ్ళీ కోవిడ్ నైన్టీన్ ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకోండి కోవిడ్ నైన్టీన్ లో ఒక టూ ఇయర్స్ ఆ టైమ్ లో చాలా మందికి ఇన్కమ్ పడిపోయింది అప్పుడు ఎక్స్పెండిచర్స్ కూడా తగ్గిపోయాయి కదా మనం అన్నెసరీ ఎక్స్పెన్సెస్ అన్ని తగ్గించుకుని మేనేజ్ చేసుకుంటూ రావడం జరిగింది సేమ్ యాజ్ ఇన్కమ్ పెరిగింది అనుకోండి డెఫినెట్ గా కొద్ది లగ్జరియస్ లైఫ్ అలవాటు చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది సో ఇన్కమ్ పెరిగినప్పుడు ఎక్స్పెండిచర్ డెఫినెట్ గా పెరుగుతుంది ఇన్కమ్ తగ్గినప్పుడు ఎక్స్పెండిచర్ తగ్గుతుంటుంది ఇలా కాకుండా నెగిటివ్ కోరిలేషన్ ఉంటుంది అంటే డైరెక్షన్ అనేది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది పాజిటివ్ కోరిలేషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే డైరెక్షన్ రెండు ఒకే డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుంటాయి ఎక్స్ అండ్ వై వేరియబుల్స్ నెగిటివ్ కోరిలేషన్ అనేసరికి ఎక్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనుకోండి వై డిక్రీజ్ అవుతుంది ఎక్స్ డిక్రీజ్ అవుతుంటే వై ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఇప్పుడు కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ పెరిగింది అనుకోండి లేదా ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ పెరిగింది ద్రవ్యల్పన అంటాం అన్ని ధరలు పెరిగిపోయాయి మన యొక్క కొనుగోలు శక్తి అనేది ఏదైతే ఉంటుందో అది తగ్గిపోతుంటుంది పర్చేసింగ్ పవర్ అది తగ్గిపోతుంటుంది అంటే ఇన్ఫ్లేషన్ పెరుగుతుంటే పర్చేసింగ్ పవర్ తగ్గిపోతుంది అంటే ఏంటి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతున్నాయి అంటే ఇక్కడ నెగిటివ్ కోరిలేషన్ ఉంటుంది అంటే ఎక్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నప్పుడు వై డిక్రీజ్ అయింది అనుకోండి అది నెగిటివ్ కోరిలేషన్ ఎక్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నప్పుడు వై కూడా ఇంక్రీజ్ అయింది అది పాజిటివ్ కోరిలేషన్ ఇక్కడ మనం పాజిటివ్ సైన్ ఎప్పుడు ఉంటుంది అని అడిగారు సో ఎక్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నప్పుడు వై కూడా ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటంటే నెగిటివ్ కోరిలేషన్ ఆప్షన్ ఇది ఇది నెగిటివ్ కోరిలేషన్ సెకండ్ ఆప్షన్ ఏంటంటే నో చేంజ్ అక్కర్స్ ఇన్ ఎక్స్ అండ్ వై ఇంక్రీజెస్ ఎక్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నప్పుడు వైలో చేంజ్ లేదు వై ఇంక్రీజ్ అవుతున్నప్పుడు ఎక్స్లో చేంజ్ లేదు సో ఇలాంటప్పుడు మనం ఏం చెప్తాం ఇది నో కోరిలేషన్ అని చెప్తాం ఆర్ ఈక్వల్ టు జీరో దీనికి ఓకే ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ అనమాట అప్పుడు హైట్ స్టూడెంట్స్ యొక్క హైట్ స్టూడెంట్స్ యొక్క మార్క్స్ తీసుకున్నాం మార్క్స్ అనేవి హైట్ మీద డిపెండ్ అవుతుందా హైట్ పెరిగగలిగితే మార్క్స్ పెరగడం కానీ అలా ఏమైనా ఉంటుందా ఉండదు కదా ఇక్కడ ఈ రెండు వేరియబుల్స్ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ కాబట్టి ఇక్కడ ఆర్ అనేది ఉండదు అంటే కోరిలేషన్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ కాదు అలాగే ఎక్స్ డిక్రీజ్ అవునప్పుడు వై ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఇది కూడా నెగిటివ్ కోరిలేషన్ ఇక ఇన్ఫ్లేషన్ తగ్గింది అంటే అన్ని ధరలు రేట్లు తగ్గాయి మన యొక్క పర్చేసింగ్ పవర్ పెరుగుతుంది వై అనేది పర్చేసింగ్ పవర్ అనుకుంటే ఓకే సో ఈ విధంగా నెక్స్ట్ లెవెన్త్ క్వశ్చన్ లెవెన్త్ క్వశ్చన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఎందుకంటే ఇది అడుగుతారని కాదు ఈ ప్యాటర్న్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టాటిస్టిక్స్ లో చాలా మంది డిఫరెంట్ స్టాటిస్టిషియన్స్ యొక్క నేమ్స్ కానీ ఎకనామిస్ట్ యొక్క నేమ్స్ కానీ ఇలాంటివి ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉంటాయి మ్యాథమెటిషియన్స్ యొక్క నేమ్స్ సో వాటి వాటి ఐ మీన్ వాళ్ళ వాళ్ళ గురించి కూడా మీరు కంపల్సరీగా కొంత అవగాహన తెచ్చుకుని వెళ్తూ ఉండడం అనేది అంటే ఏదైనా ప్రిన్సిపల్స్ కానీ ఏదైనా కాన్సెప్ట్ కానీ లేదా ఫార్ములా కానీ ఏదైనా రిలేషన్ కానీ ప్రాపర్టీ కానీ వాళ్ళు ఇన్వెంట్ చేసి ఉంటే కనుక ఆ ప్రాపర్టీ ఎవరు ఇన్వెంట్ చేశారు లేదా ఆ రిలేషన్ ఎవరు ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మెయిన్ మీడియా మోడ్ రిలేషన్ ఉంది మెయిన్ మీడియా మోడ్ రిలేషన్ ఏంటి దాని మీద ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా సాల్వ్ చేస్తాను అనే దాని అంటే ముందు ఆ రిలేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది ఎవరు కార్లు పియర్సన్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఈ విధంగా మనకి సైంటిస్ట్ నేమ్స్ మీద కూడా క్వశ్చన్స్ రావడం జరుగుతుంది జనరల్ గా ఏఎస్ఓ లాంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ లో కానీ ఈ స్టాఫ్ సెలెక్షన్ కమిషన్ జూనియర్ స్టాటిస్టికల్ ఆఫీసర్స్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఇలాంటి వాటిల్లో డెఫినెట్ గా సైంటిస్ట్ నేమ్స్ మీద కూడా క్వశ్చన్స్ వేస్తారు అంటే అది ఎవరు ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు ఆ కాన్సెప్ట్ ఎవరు డెవలప్ చేశారు ఇప్పుడు నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉంది ఎవరు డెవలప్ చేశారు లేదా ప్రాబర్టీ కాన్సెప్ట్ ఎవరు తీసుకొచ్చారు లేదా ప్రాబర్టీ డెఫినేషన్ ఎవరు ఇచ్చారు మ్యాథమెటికల్ డెఫినేషన్ ఎవరు ఇచ్చారు స్టాటిస్టికల్ డెఫినేషన్ ఎవరు ఇచ్చారు ఎంపిరికల్ ప్రాబర్టీ ఎవరు ఇచ్చారు ప్రైరీ ప్రాబర్టీ ఎవరు ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు ఇలాంటి కాన్సెప్ట్స్ డెఫినెట్ గా అడుగుతారు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ లో అలాగే ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ లిస్ట్ స్క్వేర్స్ అనేది ఉంది మనం సెక్యులర్ ట్రెండ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ మెథడ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ లిస్ట్ స్క్వేర్స్ మెథడ్ అని చెప్తాం ఆ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ లిస్ట్ స్క్వేర్ మెథడ్ ఎవరు డెవలప్ చేశారు అని అడిగారు ఏఎం లెజెండర్ దీనికి ఆన్సర్ ఏఎం లెజెండర్ ఇక్కడ రిమైనింగ్ ఫోర్ కూడా ఇప్పుడు లేకపోయినామో చూసుకుంటే కనుక డి ఆప్షన్ ఆయన సెంటర్ లిమిట్ తీరం ఎస్టాబ్లిష్ చేశాడు స్పియర్ మన చూసుకుంటే మనం ఆల్రెడీ చెప్పున్నాం ర్యాంక్ కోరిలేషన్ కోఫిషియంట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు కార్లు పియర్స్ వచ్చేసరికి మెయిన్ మీడియా రిలేషన్ కానీ స్క్యూనెస్ కాన్సెప్ట్ కానీ సెంట్రల్ టెండెన్సీ కాన్సెప్ట్స్ కానీ స్టాండర్డ్ డివియేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసిందే కార్లు పియర్స్ ఓకే సో ఇలా చాలా కాంట్రిబ్యూషన్
ఏది బైనామల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ యొక్క ప్రాపర్టీ కాదు అని అడిగారు అది ఏది కాదు నేను కరెక్ట్ గా చెప్పాను సో మీన్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ వేరియన్స్ అనేది కంపల్సరీ గా బైనామల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బైనామల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో మీన్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ వేరియన్స్ అవుతుంది పాయిజన్ కి వచ్చేసరికి మీను వేరియన్స్ ఈక్వల్ గా ఉంటాయి ఇలాంటి రిలేషన్ ఉంటాయి అలాగే సెకండ్ వన్ వచ్చేసరికి ఇట్ హ్యాస్ ఓన్లీ వన్ మోడ్ అని ఇచ్చారు ఇది కరెక్ట్ కాదు ఇది కరెక్ట్ కాదు ఇదే మన ఆన్సర్ ఇది వన్ ఆఫ్ ద ప్రాపర్టీ కాదు ఎందుకంటే బైనామల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది యూని మోడల్ ఆర్ బై మోడల్ అని చెప్తారు ఓకే సో యూని మోడల్ ఆర్ బై మోడల్ బైనామల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ యొక్క మోడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మనం ఎన్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ పి అనేది తీసుకుంటాం దీది పి ఎన్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ పి అనేది ఇంటీజర్ వాల్యూ కానీ లేకపోతే నాట్ అన్ ఇంటీజర్ వాల్యూ కానీ వస్తుంది ఇంటీజర్ అయినప్పుడు బై మోడల్ అవుతుంది నాట్ అన్ ఇంటీజర్ అయినప్పుడు ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ తీసుకుంటాం అప్పుడు యూని మోడల్ వస్తుంది అంటే ఒకటే మోడ్ అనేది ఉంటుంది అనేది ఇచ్చారు అది కరెక్ట్ కాదు వన్ మోడ్ ఉండొచ్చు లేకపోతే టూ మోడ్స్ కూడా ఉండొచ్చు సో ఇక్కడ ఏది కరెక్ట్ కాదు అంటే సెకండ్ ఆప్షన్ కరెక్ట్ కాదు అంటే మన కరెక్ట్ ఆన్సర్ అదే నెక్స్ట్ ఇట్ హ్యాస్ టూ పారామీటర్స్ అన్నారు థర్డ్ ఆప్షన్ ఇది కరెక్ట్ ఎందుకంటే బైనామల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కి ఎన్ అండ్ పి అనేవి పారామీటర్స్ కింద ఉంటాయి ఎన్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ట్రయల్స్ పి అంటే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ సక్సెస్ అని చెప్తారు సో ఎన్ అండ్ పి అనే పారామీటర్స్ అవుతాయి అలాగే ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసరికి ఇట్ టేక్స్ ఎన్ ప్లస్ వన్ డిస్క్రిట్ వాల్యూస్ అని ఇచ్చారు ఎక్స్ యొక్క ఐ మీన్ బైనామియల్ వేరియట్ యొక్క రేంజ్ చూసుకుంటే వన్ టూ త్రీ సో ఆన్ ఎన్ వాల్యూస్ తీసుకుంటుంది ఇక్కడ జీరో కూడా ఉంది కాబట్టి టోటల్ గా ఎన్ ప్లస్ వన్ వాల్యూస్ తీసుకుంటుంది అదే పాయిజన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వచ్చేసరికి జీరో వన్ టూ త్రీ సో ఆన్ ఇన్ఫైనిట్ వాల్యూస్ తీసుకుంటుంది నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వచ్చేసరికి మైనస్ ఇన్ఫినిటీ నుంచి ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ వరకు తీసుకుంటుంది ఓకే సో ఇక్కడ దీని యొక్క రేంజ్ చూసుకుంటే కనుక ఎన్ ప్లస్ వన్ వాల్యూస్ అనేది ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ అవుతుంది అనమాట సో ఈ టేక్స్ ఎన్ ప్లస్ వన్ డిస్ట్రిక్ట్ వాల్యూస్ అనేది ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఈస్ కరెక్ట్ సారీ ఆప్షన్ ఫోర్ కూడా కరెక్టే బట్ మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ అయితే ఇది కాదు మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఇదే ఇది ఇది బైనామల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ యొక్క ప్రాపర్టీ కాదు ఇది కూడా కరెక్టే అని చెప్తున్నాను ఇది కూడా కరెక్టే ఇది కూడా కరెక్టే ఇది ఫాల్స్ వాడు అందులో ఏది ప్రాపర్టీ కాదన్నాడు సో సెకండ్ క్వశ్చన్ అనేది ప్రాపర్టీ కాదు ద ఫస్ట్ స్టెప్ టువర్డ్స్ అచీవింగ్ యువర్ డ్రీమ్స్ ఇస్ హావింగ్ ద రైట్ కోచ్ గెట్ ద బెస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ విత్ బబన్ స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ మేక్ యువర్ స్టాటిస్టిక్స్ రిలేటెడ్ డ్రీమ్స్ కమ్ ట్రూ డౌన్లోడ్ ది యాప్ నౌ